Alright, children, let's start with exercise 4.2, question 1. Uh, just read the question. It says using the property of determinants and without expanding. So the one thing that they mention is without expanding. So what is the meaning of without expanding? It means we evaluate a determinant in exercise 4.1 by evaluating help by expanding along a particular row or a column. Wherein we multiply the elements of that row or that column with the corresponding factor and then add them up. That is called expanding. That means we do not have to use expanding at all. Without expanding and using properties and using properties of determinants, we have to evaluate these questions. So question number 1, 2, 5, we have to follow the same approach. Let's do it. Question number 1 is determinant of x a x plus a y b y plus b z c z plus c with proof it equal to 0. Proof it's equal to 0 without expanding. That means we don't have to multiply the elements of any row by the corresponding cofactors at any stage. By kisi bhi step mein have expansion nahi karna. If you use properties obviously then. In that case, agar aap dekhe yaha pe koi common factor dikta hai kisi row ya column and then you can work out. If you don't find it, if you don't find any common factor at this stage, then we can think about using some other property. Like we can see here the terms clearly algebraic here. X A then X plus A. Y B and Y plus B. Z C and Z plus C. If you find any pattern here, the sum of the first two columns is present in the third column. That means if we add column 1 and column 2, the result is same as column 3. So we can apply this column operation to this particular determinant. We can apply line column 1 is one of the properties. We can add to the column 1. So let's say this is determinant A. Determinant could be taken from here. Z plus A and we agree to do. We agree to set them. We need to also you can write down or you can put a what two vertical bars and then we add that step. So in this case, determinant ki value kya hai? After adding the columns, we added the column because we found the sum of column 1 and column 2 in the third column. That way the entries of column 1 now are same as column 3 entries and if two columns are identical, the value of the determinant is 0. So we've got the result. We had to prove the value of the determinant is 0. Work done in one step without expanding using properties. So how the properties have simplified the task. You can mention in the bracket the column 1 entries are same as column 3 entries. That's why the, determinant, that's why the determinant becomes 0. So this is question number 1. Likewise, there's another second question we can do on the same. Uh, the question is heading is same without expanding. We have to find the proof. We can prove here. That this question number 2 is A minus B, B minus C, C minus A, then B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B, A minus C. If you prove it equal to 0, you can refer to this question number 2 from your textbook. We have to prove this determinant is 0 again. Like the previous question, we don't expand, we won't expand at any stage and we won't be be using properties here. So let's see which property will simplify our task. In this case, if you see all the entries are algebraic, as all the entries are algebraic, so the first thing that comes into our mind is let's do it without, or let's do it using properties. So the question that our exam letter not mentioned using properties, there also you can, um, that intuition should come that the algebraic entries and to hum ise properties se hi karna chahenge so that the entries are simplified. So, here we can simplify the entries. If you see the entries, you will get a pattern in the last question. So, last question will get a pattern here. You will get a minus B, B minus C, C minus A. Notice it very carefully. A minus B, B minus C, C minus A. Here we have minus B, first row, first element. Second element, we get plus B. Then similarly, A is the first element. Here we have minus A. Very carefully, you will get opposites. का अपोजिट थर्ड कॉलम में मिला माइनस बी का अपोजिट सेकंड कॉलम में मिल रहा है माइनस सी का अपोजिट थर्ड कॉलम में तो इससे क्या मिला अपोजिट्स आर अवेलेबल एज अपोजिट्स ऑफ द रेडिटिव यूनिवर्स आर अवेलेबल सो दैट सम जीरो होगा और आप तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो ए माइनस सी कैंसिल्स आउट माइनस बी बी कैंसिल्स आउट माइनस सी सी कैंसिल्स आउट 
क्या होगा तीनों कॉलम स्क्वायर करने पे जीरो आ जाएगा तो आप जीरो आता है ना डिटर्मिनेंट में कहीं भी तो वो एंट्री सिंपलर हो जाती है बिकॉज जीरो इन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम मीन्स दर एंट्री हैव बिकम सिंपलर एंड जीरो का मतलब है कि उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको को फैक्टर तो वैसे भी रिजल्ट जीरो आने वाला है वैसे यहाँ एक्सपेंडिंग नहीं करना है सीधे अगर कहीं पर अगर जहाँ एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है तो जीरो एक्चुअली बीइंग जीरो इन द डिटर्मिनेंट इट सेल्फ सिंप्लीफाइज द डिटर्मिनेंट सो व्हेन वी ऐड दीज थ्री कॉलम्स नीचे भी अगर हम ऐड करें कॉरेस्पॉन्डिंग रोज आर टू आर थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐड करें तो यू विल फाइंड बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी मेरे रिजल्ट जीरो आएगा तो वी फाइंड वेन वी एड सप्लाइंग कॉलम वन इज कॉल टू टू कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन वी एड ऑल द थ्री कॉलम्स माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी कॉलम टू में कोई चेंजेस नहीं कॉलम थ्री में कोई चेंजेस नहीं लाइक वाइज बी माइनस सी यू आर ऑल्सो कॉलम वन की नेक्स्ट एंट्री में बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी सो वी आर एडिंग ऑल द थ्री कॉलम्स एंड पुटिंग द सम इन कॉलम वन लाइक वाइज नेक्स्ट एंट्री ऑफ द कॉलम वन दिस वे रिमेनिंग टू कॉलम्स एज इट इज नॉट कर लीजिए नोट डाउन द रिमेनिंग टू कॉलम्स एज इट इज वॉट वी गेट New what we are getting? We are getting zero. That's what. That's why we all apply this operation. That throughout, what we are getting is zero. Entire column one has become zero, and we know that if entire particular one column or row is zero, then the value determinant vanishes. So the value of the determinant is zero. That's question number two done. Like as we can start with question number three now. Question number three. Also again the same without expanding. You have to try this one. You can try it your way also. There are many ways you can answer a question of properties. So you need not go the same way because in this case, like many of us, you have last question me column wise add kiya. Ab row wise add karenge na, to bhi same result aane wala hai. Row one plus row two plus row three karenge, to bhi aapko pure entire row one mein na sum karke dekh lijiye. Row one, row two, row three. जीरो आ रहा है मेन तो ऐड कर लीजिए You can go about this question in your own way also, but keeping the properties in mind that we have learned. So keeping those properties in mind, let's see how we can start this question. The last uh, column contains two-digit number. The remaining two columns have only one-digit number. So can we simplify this third column? Table of seven. अगर आप देखें टेबल ऑफ सेवन में सिक्सटी फाइव नहीं आता बस सेवन के टेबल में सिक्सटी फाइव से क्लोजर नंबर आता है क्योंकि सेवन है सिक्सटी टू नहीं तो एट के टेबल में सेवेंटी फाइव नहीं आता बस एट नाइन सा सेवन के आगे क्लोजर एट के टेबल में है सेवेंटी टू नहीं तो नाइन के टेबल में नाइन सेंट्री होती है नाइन के टेबल में एटी सिक्स नहीं तो एटी सिक्स से क्लोजेस्ट नंबर क्या आता है जिससे छोटा भी है वो है एटी वन तो आई नोटिसिंग सम पैटर्न सेवन है सिक्सटी थ्री एट नाइन सेवेंटी टू क्लोजेस्ट एट लेकिन देखिए अगर आप नाइन है तो एटी वन सिक्सटी थ्री और फाइव सिक्सटी फाइव में क्या डिफरेंस है टू टू जहाँ पे भी है सेवेंटी फाइव और सेवेंटी टू में क्या डिफरेंस है टू टू जीरो ऑल्सो देन एटी वन और एटी सिक्स में क्या डिफरेंस है फाइव वेन यू फाइंड वेन यू फाइंड द एंट्रीज ऑफ बिकमिंग सिमिलर टू द एंट्रीज ऑफ कॉलम वन वेन यू वेन टेकिंग द डिफरेंस ऑफ सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी थ्री सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी टू एटी सिक्स एंड एटी फाइव दी एंटायर कॉलम थ्री विल एंड अप एज इक्वल टू दी कॉलम वन Column one 
Thank you. 